हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग प्रीवियस थ्री प्रॉब्लम लोग कर चुके हैं ठीक तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस तीनों प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस करेंगे तीनों प्रॉब्लम को कैसे दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको हम अभी देखेंगे ठीक तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया था उसमें हम दो पोल लिए थे दो पोल एक ए सी जी कल्टो जीरो पे दूसरा ए सी जी कल्टो माइनस पे देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितना है मेरे पास टू एंड नंबर ऑफ जीरो मेरे पास कितना है जीरो कोई भी जीरो यहाँ पे नहीं है ठीक तो आपको दो पोल इस लोकेशन पे आपको मिलेगा ठीक अब अगर हमको सिंपली इसका रूट लोकस ड्रॉ करना है फॉर एग्जाम्पल इसका रूट लोकस हमको ड्रॉ करना है ठीक और हम इसका रात इसके ड्रॉ करना चाहते हैं कैसा इसका रूट लोकस मेरा हो सकता है तो ये दोनों तो इन्फॉर्मेशन से हमको ये पता चल जाएगा कि रूट लोकस आपका एक ए सी जी कल्ट जीरो से स्टार्ट होगा दूसरा ए सी जी कल्ट माइनस फोर से स्टार्ट होगा ठीक और जहां से रूट लोकस स्टार्ट होता है वहां पे के जीरो होता है के कल्ट जीरो यहाँ पे भी के जीरो होगा ये अब क्या मेरे पास कोई जीरो है क्या मेरे पास कोई जीरो है नहीं कोई भी जीरो मेरे पास नहीं है तो दोनों ही ब्रांच जो होगा या दोनों ही जो पोल होगा वो कहाँ पे टर्मिनेट होने के लिए जाएगा इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे क्लियर इसके बाद नेक्स्ट जो आपको फाइंड आउट करना है कि देखना है कि रियल एक्सिस के कौन से सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट कर सकता है उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन जस्ट सी क्या अगर आपको इस सेक्शन में चेक करना होता है तो राइट हैंड साइड देखते नंबर ऑफ फोर्स एंड जीरो अगर ये मिलेगा तो रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा और अगर और मिलेगा तो रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि यहाँ पर रूटो का सिजिस्ट नहीं कर सकता है यहाँ पर रूटो का सिजिस्ट करेगा और यहाँ पर रूटो का सिजिस्ट नहीं करेगा ठीक अब सिंस इस लोकेशन में इस सेक्शन में आपका रूटो का सिजिस्ट करने वाला रूटो का सिजिस्ट करने वाला तब जैसे ही हम के के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे गेन को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा ये बता पोल इधर मूव करना ये बता पोल आपका इधर साइड मूव करेगा ठीक इसको इसी इसी रियल एक्सिस का मूव करना होगा बिकॉज बिकॉज रूट लोकस के रूट बिकॉज रियल एक्सिस के इस सेक्शन रियल एक्सिस के इस सेक्शन में रूट लोकस क्या हो रहा है कर रहा है तो दोनों ही पोल आपका इस सेक्शन में मूव करेगा मूव करने के बाद मूव करने के बाद क्या होगा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मीट करेगा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेगा आप देखिए ये जो दोनों पोल है आपका एक ए सी डी कल्टू जीरो पे दूसरा ए सी डी कल्टू माइनस फोर पे दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो बताइए अगर दोनों सेम स्पीड से आएगा क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस है दोनों सेम टाइप का पोल है बस पोल एक ए सी कल्टू जीरो पे दूसरा ए सी डी कल्टू माइनस फोर पे दोनों अगर सेम स्पीड के साथ मूव करेगा तो एक मिडिल में ही आपस में आकर के मीट करेगा नहीं दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या करके मीट करेगा सपोज दो वेहीकल्स है और दोनों का स्पीड हम सेम रखते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज टेन किलोमीटर है टेन किलोमीटर तो क्या होगा एट द मिड पॉइंट एट द मिड पॉइंट मतलब एट द फाइव किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हेयर एंड देयर फाइव किलोमीटर इस पॉइंट पे आकर क्या करेगा मीट करेगा तो यहाँ पे हम लोग अगर ब्रेक का एक पॉइंट निकालेंगे भी तो हमको ब्रेक का एक पॉइंट कौन सा मिलने वाला है इस दोनों का मिड पॉइंट That means ए सी डी कर दो माइनस टू ए सी डी कर दो माइनस टू और इसको हम लोग कैलकुलेशन में भी फाइंड आउट कर चुके थे वहां से जब हम निकाले थे तो ए सी डी कर दो कितना मिला था माइनस टू और मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है कि इसी मिड पॉइंट पे आपका दोनों ही पोल आपस में आकर के मीट करेगा क्लियर तो मीट करने के बाद मीट करने के बाद क्या जाएगा कहाँ पे जाएगा कॉम्प्लेक्स पे मिल जाएगा अब कॉम्प्लेक्स पे में इधर कौन से एंगल के थ्रू जाएगा कौन से एंगल के थ्रू जाएगा इसको हम कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं तो देखिएगा अब देखिए दो पोल हैं दोनों को आपको टर्निंग होने के लिए जाना कहाँ पे है जाना कहाँ पे इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे तो किसी एंगल के थ्रू इन्फिनिटी पे जाएगा किसी एंगल के थ्रू इन्फिनिटी पे जाएगा तो उस एंगल को हम लोग क्या करते हैं एंगल ऑफ एसिंग टू एंगल ऑफ एसिंग टू तो यहाँ से एंगल ऑफ एसिंग टू हम लोग निकाले थे तो हमको कितना मिला था एक नाइनटी मिला था और दूसरा टू सेवेंटी मिला था नहीं एक नाइनटी मिला था सेकेंड टू सेवेंटी मिला था और सेंट्रोइड का भी पॉइंट हमको क्या मिला था सेम ही मिला था सेंट्रोइड का भी पॉइंट हमको क्या मिला था सेम ही मिला था एट इक्वल टू द ब्रेक का भी पॉइंट इक्वल टू द ब्रेक का भी पॉइंट दैट मीन सेंट्रोइड पे हम लोग हम लोग एसिंग टू ड्रॉ करेंगे और ब्रेक का भी पॉइंट पे रूट लोकस 
उसको हर हाल में एट एनी कॉस्ट इस दोनों कोड को एक प्लस नाइनटी से डायरेक्टली ऊपर जाना होगा एट सेकेंड टू सेवेंटी से आपका नीचे जाना होगा तो आप जो रेट वाला स्केच जो आप देख रहे हैं रेट वाला जो आप स्केच देख रहे हैं यही आपका क्या हो जाएगा इसका होगा। इसको हम डिटेल से हम सॉल्व करें डिटेल से हम लोग सॉल्व करेंगे बट अगर हमको रफ या स्केच करना हो तो कैसा हो सकता है तो हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसका रूट लोकस इस टाइप का हो क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किए हम कि एक साथ में जीरो यूनिट किए सेम सेम आपको पोल का लोकेशन आपका सेम है पोल का लोकेशन आपका सेम है बट हम साथ में क्या लगाए साथ में जीरो ठीक तो यहाँ पे दो पोल हो गया एक जीरो हो गया दो पोल हो गया एक जीरो हो गया देखिए एक्चुअली जो हम रूट लोकस आपको डिस्कस कर रहे हैं ये आप चाहे डिप्लोमा के हो या बीटेक के हो इससे ज्यादा आपको कहीं पर जरूरत नहीं पड़ने वाला आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइए मेंस का एग्जाम दीजिए या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता हो तो यहाँ से ज्यादा इससे आगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ठीक और वहां पे क्या होता है कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका समय बहुत ही कम होता है तो जितना जल्दी से जल्दी आप सोलूशन निकाल सके और फाइंड आउट कर सके या चेक कर सके कि आपका रूट लोकस कैसा हो फॉर एग्जाम्पल जनरली गेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि रूट लोकस बताइए ऐसा इस फंक्शन का और इस फंक्शन का आपका रूट लोकस कैसा होगा तो वहां पर क्या सारा स्टेप करने के लिए जाएंगे मेरे पास उतना टाइम नहीं तो उसके लिए हम लोग इसी लॉजिक को जो हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को इसी को आपको फॉलो करके वहां पे आंसर फाइंड आउट करना है जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिए थे ये क्वेश्चन आपका क्या था ये क्वेश्चन आपका गेट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन था इसलिए चार ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा पता करना होगा कि बताइए कौन सा ऑप्शन या कौन सा आपका इस सिस्टम का रूट लोकस हो वहां पे तो हम सारा स्टेप करेंगे नहीं वहां पे हम जितना आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं उतना आसानी से फाइंड आउट करेंगे तो इसलिए हम तीनों को इंटर कनेक्ट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम आसानी से रूट ड्रॉ कर सकते एक तरह स्केच हम ड्रॉ कर सकते ड्रॉ कर सकते ठीक है तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए साथ में एक जीरो को इंट्रोड्यूस किए जीरो को हम लोग इंट्रोड्यूस किए ठीक जीरो का हम कहां पे इंट्रोड्यूस किए एस इज इक्वल टू माइनस टू तो मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स टू है एंड नंबर ऑफ जीरो कितना है मेरे पास एक नंबर ऑफ जीरो कितना है एक तो हम बताए थे कि जीरो पे आपका पोल जाकर के टर्मिनेट करता है एक जीरो है एट लीस्ट दो पोल में से एक पोल जीरो पे जाकर के टर्मिनेट करेगा ठीक और बाकी जो पोल होगा वो कहाँ पे टर्मिनेट करेगा इन्फिनिटी पे जाकर के टर्मिनेट करेगा और इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करने के लिए आपको एंगल एसिंग को फाइंड आउट करना पड़ेगा किस एंगल के थ्रू वो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा तो इससे हम लोग बता कर पाएंगे कि कितना पोल इन्फिनिटी पे जाने वाला है और कितना पोल आपका जीरो पे टर्मिनेट करने वाला है क्लियर इसके बाद थर्ड जो रूल था मेरा उसमें हम चेक कर रहे थे कि रियल एक्सिस के कौन से सिस्टम में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा तो वहां से हम फाइंड आउट किए थे क्या कि इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इस सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा इस सेक्शन रूट लोकस आपका एग्जिस्ट करेगा ठीक है ये चीज हम पता कर लिया विदाउट एनी कैलकुलेशन विदाउट एनी कैलकुलेशन अब इसके बाद देखिए रियल एक्सिस पे यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करने वाला है दैट मीन्स ये वाला पुल किधर साइड मूव करेगा क्या इधर साइड मूव कर सकता है क्या कभी नहीं मूव करेगा क्योंकि इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इस पोल को इस पोल को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना आप लेफ्ट हैंड साइड अगर मूव करेगा तो क्या इस जीरो के पास जब जाएगा जब टर्मिनेट होने के लिए जीरो के पास जाएगा ऑफ कोर्स जाएगा क्योंकि ये जीरो इसके पास में है और ये वाला पोल कभी भी जीरो के पास नहीं आ सकता है क्योंकि बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये वाला पोल टर्मिनेट होने के लिए कहां पे जाएगा इस जीरो के पास इस जीरो के पास ठीक है अब इस पोल के बारे में सोचिए ये पोल किधर मूव करेगा तो ये वाला पोल देखिए इस साइड में आपका इस साइड में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है इस सेक्शन में इस सेक्शन में 
तो इस सेट से मैं एग्जिस्ट करेगा डेट मींस ये वाला कोड को तीन साइड मूव करना ही पड़ेगा ना अगर नहीं मूव कर रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहां पर उनके पास एग्जिस्ट कर रहा ठीक तो अगर ये वाला कोड इस सेट इस सेट से मैं रूट लोगों से एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कोड आपका इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका मूव करेगा डेट मींस इसी एंगल के थ्रू इंफिनिटी पे जाने वाला है इसी एंगल के थ्रू इंफिनिटी पे जाने वाला है और हम इस केस में अगर एंगल ऑफ एसिंग प्रोट निकाले थे तो हमको मिला था कितना 180 डिग्री तो कैलकुलेशन से भी हमको 180 डिग्री मिल रहा है और मेरे कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ही ये वाला बोल 180 डिग्री से इंफिनिटी पे जा रहा है टर्निंग होने के क्लियर तो यही आपका क्या हो जाएगा रेट स्केच जो आप देख रहे हैं यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका रूट लोकस हो जाएगा रूट लोकस हो क्लियर अब देखिए इस क्वेश्चन को इसमें हम लोग क्या साथ इंट्रोड्यूस किए हैं एक और जी एक और कोड हम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं ऑरिजिन पे एक और कोड इंट्रोड्यूस कर दिया ऑरिजिन देखिए डबल कोड है मेरा ऑरिजिन पे और बाकी सब कुछ सेम है देखिए ये जो है दो कोड एक जीरो यहां पे भी दो कोड एक जीरो साथ में आके अलग से कोड ऑरिजिन पे इंट्रोड्यूस कर दिए ठीक अब इसमें देखिए नंबर ऑफ कोड्स हो गया 3 नंबर ऑफ जीरो हो गया 1 दैट मींस तीन पोल में से तीन पोल में से एक पोल कहां पे जाएगा टर्निंग होने के लिए जीरो पे जाएगा टर्निंग होने के लिए और बाकी दो पोल कहां पे जाएगा टर्निंग होने के लिए बाकी दो पोल कहां पे जाएगा टर्निंग होने के लिए इंफिनिटी पे इंफिनिटी पे तो इंफिनिटी पे टर्निंग होने के लिए जाएगा तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ एसिंक्रोट ये वाला थोड़ा सा एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा एंगल ऑफ एसिंक्रोट क्योंकि ये एंगल ऑफ एसिंक्रोट हमको बहुत कुछ बताता है और रफ स्केच ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करता है एंगल ऑफ एसिंक्रोट तो इस केस में हम लोग एंगल ऑफ एसिंक्रोट निकाले थे एक हमको मिला था कितना डिग्री 90 डिग्री मिला था एंड थीटा 1 कितना मिला था 2 से भी मिला था नहीं देखिए मेरे वीडियो को इसको कंप्लीट करने से करने के पहले आप मेरे सारे वीडियो को आप देख लें इसके पहले जो भी हम डिस्कस करें तब ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो ये आपका जो एंगल ऑफ एसिंक्रोट मिला था और इस केस में हम लोग सेंट वाइड निकाले थे सेंट वाइड क्योंकि सेंट वाइड निकालेंगे तब तो समझ में आएगा कि हमको कहां पे एंगल ऑफ एसिंक्रोट ड्रॉ करना है तो इस केस में सेंट वाइड हमको कहां पे मिला था माइनस वाइड माइनस वाइड तो देखिए माइनस वन कहां पे होगा यहां इतना कुछ हम लोग पता कर लिए और एंगल ऑफ एसिंक्रोट भी बना लेंगे हम लोग एंगल ऑफ एसिंक्रोट भी बना लेंगे क्लियर अब देखते हैं हम कैसे हम इसका स्केच ड्रॉ कर सकते हैं ठीक देखिए इधर साइड मेरा इस सेक्शन में लोगों से जिस नहीं करेगा इस सेक्शन में आपका लोगों से जिस नहीं करेगा इस सेक्शन में लोगों से जिस करेगा इस सेक्शन में लोगों से जिस नहीं करेगा यू नो आप लोग जानते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं ठीक अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं ये वाला पोल और यहां पे जीरो है और इस सेक्शन में आपका रूट लोगों से जिस कर रहा है दैट मींस ये पोल किधर मूव करेगा इस जीरो के साइड में इस जीरो के साइड में ठीक मतलब ये पोल आपका टर्मिनेट कहां पे होगा इस जीरो के पास इसका तो हम डिसाइड कर लिए अब ये दोनों पोल आपका टर्मिनेट कहां पे होगा तो ये पोल आपका टर्मिनेट में लेके इंफिनिटी पे जाएगा किस एंगल पे टू जाएगा 90 डिग्री एंड 270 90 डिग्री एंड 270 ठीक अब देखिए इस सेक्शन में आपका रूट लो का एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा इस सेक्शन में रूट लो का एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा दैट मींस ये दोनों पोल कैसे मूव करेगा ए ऊपर चला जाएगा और सेकंड आपका नीचे चला जाएगा ठीक क्योंकि मेरे पास ये एक्सिस पे मूव करने का कोई चांसेस ही नहीं कि ये एक्सिस पे वो मूव कर सकता है तो मूव करने के लिए अब इसको कहां मूव करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स पे में की तरफ मूव करना पड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स पे में जाने के बाद ये 90 डिग्री को फॉलो करते हुए एंगल ऑफ एसिंक्रोट को फॉलो करते हुए 90 डिग्री से आपका इंफिनिटी पे चला जाएगा ये भी पोल आपका क्या होगा एसिंक्रोट को फॉलो करते हुए 90 डिग्री एंगल के थ्रू इंफिनिटी पे इंफिनिटी पे चला जाएगा ठीक अब इसमें देखिए अगर हम यहां पे के बढ़ाएंगे तो ये पोल एक ऐसे मूव करेगा ठीक और ये पोल आपका इधर साइड मूव करेगा ठीक है देखिए ये जो ये जो कर्व है आपका अपर हाफ एक्स एक्सिस के रियल 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 एक्सिस के जो अपर हाफ का जो सेक्शन है और नीचे का जो सेक्शन है ये जो रूट लोकस होगा इस रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा देखिए इधर जैसा सेक्शन आप देख रहे हैं जैसा रूट लोकस आप देख रहे हैं वैसे आप नीचे पे ड्रॉ करेंगे 
क्योंकि अगर एक पोल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अपोजिट सिमेट्रिकल आपका यहाँ पे भी एक पोल एग्जिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम बताए थे पिछले क्लास में कि हमेशा जो कॉम्प्लेक्स पोल जो मेरा होता है वो पेयर में ही एग्जिस्ट करता है तो अगर एक पोल यहाँ पे सिमेट्रिकल दूसरा पोल यहाँ पे एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा ठीक तो जब आप लोग एग्जाम में स्केच ड्रॉ करेंगे एग्जाम में जब स्केच ड्रॉ करेंगे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसा मेरा जो लो जैसा मेरा स्केच ऊपर साइड में है वैसा ही मेरा नीचे साइड में होना चाहिए ठीक है अब इसमें हम एक पॉइंट और बता दें आप लोग को कि देखिए इस रियल एक्सिस के इस सेक्शन में आपका रूप लोग नहीं कर रहा था लेकिन अगर हम ये वाला सेक्शन अगर हम ले ये वाला सेक्शन अगर हम ले और रियल एक्सिस को छोड़ दे थोड़ा सा रियल एक्सिस को छोड़ दे तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे रूप लोग कर रहा है और यहाँ पे रूप लोग कर रहा है तो हम इसलिए बार बार फोर्स कर रहे थे आपको कि आपको रियल एक्सिस लेना है रियल एक्सिस के इस सेक्शन में रूप लोग नहीं करेगा लेकिन इसके ऊपर वाले सेक्शन में रूप लोग कर सकता है रूप लोग कर सकता है ठीक है तो ऐसे देखिए ये मेरा रफ स्केच था एक और ये मेरा क्या कैसा रफ स्केच था रफ स्केच था और अगर इसको हम रियल स्केच के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको यही वाला स्केच आपको मिला था यही वाला स्केच मिला था ब्रेक का ये पॉइंट आपको ए सी डी टू जीरो पे मिला था और यहाँ पे जब ए सी डी टू जीरो पे ही एक्चुअली हम ब्रेक का पॉइंट ले रहे ब्रेक का पॉइंट ले रहे ठीक तो इस तीनों क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे रूट लोकस का एक रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं ठीक ये आपके सेमेस्टर एग्जाम जनरली बीटेक और डिप्लोमा हर एग्जाम में आपका सेमेस्टर में ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है और जब वहां पे क्वेश्चन पूछेगा अगर आपके पास ग्राफ पेपर दिया हुआ रहेगा ग्राफ पेपर दिया हुआ रहेगा तो आप पॉइंट को सही से लेंगे पॉइंट को आप सही से लेंगे और अगर सिंपल अगर पेपर है आपके पास तो आप विदाउट रफ हैंड से आप उसको स्केच कर सकते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जहां पे जहां पे पोल जो मेरा होगा कॉम्प्लेक्स होगा पोल मेरा कैसा होगा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि तो यहाँ पे मेरा कोई भी पोल कॉम्प्लेक्स नहीं है सभी पोल का क्या है रियल है जीरो भी मेरा क्या है रियल है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स पोल लेंगे और उस केस में हम फाइंड आउट करेंगे उसका रूट लोकस कैसा 